എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് നോക്കാം മാത്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്പേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് ചെയ്യിക്കണം അപ്പോഴേ അവർക്ക് തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ തിങ്ക് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ബേസാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യിക്കുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ്സൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് ചെയ്യിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും അവർ തിങ്ക് ചെയ്യും ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്താണ് ലാസ്റ്റിൽ എവിടെ എത്തണം അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻസിൽ എത്തിക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കും നമുക്ക് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്കി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ മറക്കൂല അതവരുടെ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഒരു മെയ്സാണ് ഇത് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെയ്സൊക്കെ നമുക്ക് നേഴ്സറി പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് ടഫായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ലൈൻസും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എൽ കെ ജിക്ക് കൊടുക്കാം അതിലും കുറച്ചും കൂടെ ടഫായിട്ടുള്ളത് യു കെ ജി പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാം നഴ്സറി കുട്ടികൾക്ക് മെയ്സോ മെയ്സോ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് വർക്ക്ഷീറ്റ്സൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഏത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും എൽ കെ ജിക്ക് ആണെങ്കിലും യു കെ ജിക്ക് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ടാ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ടാസ്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാവും അപ്പോഴേ അവർക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അവരുടെ ഉണ്ടാക്കണം അത് നിർബന്ധ അത് നിർബന്ധമാണ് എങ്കിലും അവർക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും അവർക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റ്സൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സെക് പിന്നെ പിന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടഫായിട്ട് ടഫായിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെന്തായാലും ഇരുന്ന് അത് സോൾവ് ചെയ്തോളും പിന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റാണ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരെ കൊണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് സേർക്കിൾ അയക്കാം ഈ ടൈപ്പ് വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് അതായത് ഏതാണ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇതും നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നഴ്സറി കുട്ടികൾക്കാണ് ഇതൊക്കെ നല്ലത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് വരച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് ചെയ്യിക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടി വർക്ക്ഷീറ്റാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അവർ ഉണ്ടാവും ഇവർ ചിന്തിക്കും എന്തായിരിക്കും അടുത്തത് വരിക എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത അവർക്ക് ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അവർക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അവരത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തോളും ഈ ടൈപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ്സൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യിക്കുക അവരെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ചെയ്യിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ആ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും നമുക്ക് കഴിയും പിന്നെ ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ കാരണം അതാണ് ബേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് വർക്ക്ഷീറ്റ്സാണ് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യിക്കാം ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് ആ വർക്ക്ഷീറ്റ്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് മാത്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആ വർക്ക്ഷീറ്റ്സൊക്കെ ചെയ്യിക്കുക സ്ലോലി സ്ലോലി ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് എടുക്കുക ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പുതിയൊരു ടൈപ്പ് വർക്ക്ഷീറ്റ് പിന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും സ്റ്റാൻഡ് അതായത് അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള അപ്പോൾ എൽ